Bom, gente, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, né? Ouvimos aí a entrevista com Vladimir Putin, como eu disse, né? Com exclusividade, circulou pela nossa grade ontem e agora a gente retoma alguns trechos com as percepções do Daniel Hitchner, que estava lá frente a frente com o presidente russo. Retomamos agora um pouco mais da cobertura nacional, porque depois de concluir a primeira parte da investigação sobre os órgãos transplantados com HIV em pacientes no Rio de Janeiro, a Polícia Civil vai analisar os documentos apreendidos no caso. Vem cá, Rafaela Cascardo, trazendo as atualizações dessas investigações. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A primeira parte dessa investigação terminou com quatro prisões e o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Então, a Polícia Civil informou hoje que agora começa, então, a segunda fase da Operação Verum para que seja feita a análise dos documentos e dos dados que foram obtidos ao longo da primeira fase da investigação. Agora, além disso, a gente lembra que a Justiça aqui do Rio de Janeiro é, prorrogou a prisão temporária de quatro envolvidos nesse caso que a gente relembra, foram seis pacientes que ficaram infectados pelo vírus HIV após receberem órgãos que, foram, que estavam infectados de dois doadores Houve ali todo o processo que geralmente é feito, os exames realizados antes dos transplantes, só que foi realizado, foram realizados esses exames pelo laboratório PCS Saleme, que não identificou que esses órgãos estavam com HIV e permitiu que esses transplantes fossem feitos. Esse laboratório foi contratado de forma emergencial pela Secretaria de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro por 11 milhões de reais. Na decisão que prorrogou a prisão temporária dos envolvidos, a juíza Aline Abreu Peçanha destacou a gravidade do crime, ressaltou a preocupação e riscos em relação à investigação, por isso que ela negou medidas cautelares que vinham sendo pedidas como a prisão domiciliar e prorrogou, portanto, a prisão temporária dos quatro envolvidos, sendo um deles o sócio-proprietário do laboratório, Walter Vieira, e três funcionários. Tainá.